പ്രകടനം ആദ്യത്തെ വാർത്ത മധുര വൃന്ദാവൻ എയിംസ് ടു ബിക്കം എ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർട്ടി വൺ എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ ആകുവാൻ കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ആയിട്ടുള്ള മധുര വൃന്ദാവൻ ഏരിയ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വാർത്ത വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ എമിഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക അസാധ്യമാണ് കാരണം വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർബൺ പുറന്തള്ളപ്പെടും എന്നാൽ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബ്സോർബ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പുറം തള്ളുന്ന കാർബണേക്കാൾ കൂടുതൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നത് അതിനൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കാർബൺ നെഗറ്റീവ് കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇലും മറ്റുമൊക്കെ അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവയെല്ലാം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും കൂടി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസും പിൽഗ്രിമേജ് സൈറ്റ്സും കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട എക്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഈസ് അമാഫ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാർത്തയല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പൊതുവെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു ജസ്റ്റ് വായിക്കണ വായിക്കുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഇ പി എഫ് ഒ പെൻഷൻ സ്കീം എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്താണ് ഇ പി എഫ് ഒ എംപ്ലോയ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി ടു അലോ എലിജിബിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഹൂ ഹാഡ് നോട്ട് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് പെൻഷൻ കവറേജ് പ്രയർ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അമെൻമെന്റ്സ് ടു ഡു സോ ഇൻ ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പോൾ പെൻഷൻ കവറേജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സാലറിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി ആർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സാലറി മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ദർ പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഒക്കെ നേരിടാനും റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോർപ്പസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു After CUET, Kerala board students go from second highest to seventh at D. Students from Kerala board of higher secondary examination who formed the second highest number of candidates to be admitted to undergraduate courses at Delhi University last year have slipped to the seventh position this admission season after the introduction of common university entrance test, CUET. നേരത്തെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇത്തവണ ഈ വർഷം ഏഴാമതായിട്ട് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ പഠനത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം അവർക്കിപ്പോൾ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റുഡൻസ് ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് ഹിന്ദു കോളേജിൽ ചേർന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കേരളത്തിൽ ആളുകളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോട്ടിലുള്ളവരുടെ കട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോമൺ 
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു ടെസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻസിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാം എ പി എൻ തെലങ്കാനറ്റ് സർവേ പോലാവരം ബാക്ക് വാട്ടർ എഫക്ട് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പോലാവരം പ്രൊജക്ട് അതോറിറ്റി സ്റ്റേക്കിംഗ് അപ് ജോയിന്റ് സർവേ ഓൺ ബാക്ക് വാട്ടർ എഫക്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇൻ തെലങ്കാന ഫ്രം നവംബർ എയ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇറിഗേഷൻ ഓർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന എന്താണ് ഈ പോളാവരം പ്രൊജക്ട് ആ റിസർവയർ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കോപ്പ് ട്വന്റി സെവൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈജിപ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വായിക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം യു എന്റെ എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് കൂടെ വായിക്കുക റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് ഷോർട്ടർ ടേം ഓവർസീസ് മൈഗ്രൻസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അവൈൽ ദ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡയസ്പോറ പോപ്പുലേഷൻ ഡയസ്പോറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഡയസ്പോറ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നഞ്ച് കോടി എൻ ആർ ഐസ് ലോകമെമ്പാടും എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക മെനി ഓഫ് ദം ലീവ് ദ കൺട്രി ഫോർ ഷെഡ് ടൈം വർക്ക് ആൻഡ് കുഡ് മിസ് ഔട്ട് ഓൺ എക്സസൈസിംഗ് സം ഓഫ് ദിയർ റൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്ററിംഗ് ദിയർ വോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അസംബ്ലി ഓർ പാർലമെന്ററി ഇലക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് അപ്പൊ ഇത്തവണ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അലോസ് എൻട്രോൾഡ് ഓവർസി സിറ്റിസൺസ് ടു വോട്ട് ഇൻ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി വെയർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ആസ് എൻ ഓവർസി സെലക്ടർ നെസസിറ്റി ടു വോട്ട് ഇൻ പേഴ്സൺ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഹൗ ഫോർ ഓവർസി സിറ്റിസൺസ് ആക്ട് ആസ് എ ഡിസ് ഇൻസെന്റീവ് ഫോർ ദയർ വാണ്ടിങ് ടു എക്സസൈസ് ദയർ മാൻഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള ചെലവുകളും മറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അവർ അതിന് തയ്യാറായി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഒ സി ഐ ആരാണ് ആരാണ് പി ഐ ഒ ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക എൻ ആർ ഐ ആരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് എഴുതുക എൻ ആർ ഐ ഓസ് ആൻ എൻ ആർ ഐ ഓസ് എ പി ഐ ഒ ഇസ് ആൻ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കാണോ വോട്ട് അവകാശം ഉള്ളത് ഒ സി ഐ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വോട്ട് അവകാശം ഉണ്ട് എൻ ആർ ഐ ക്കാണോ വോട്ട് അവകാശം തിരിച്ചു മറിച്ചുമൊക്കെ ചൊല്ലി വരും അപ്പൊ നോർമലി ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ വേറൊരു രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഓ സി ഐ കാർഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾക്ക് വോട്ട് അവകാശം ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്ലാരിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പി ഐ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർജിൻ ഇപ്പൊ ഋഷി സുനക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം പി ഐ ഒ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ട് പോലും കാണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോലും ഇന്ത്യയിലല്ല ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ളത് അതാണ് പി ഐ ഒ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ രാജ്യത്തിന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് പക്ഷെ പി ഐ ഒ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒ സി ഐ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത കാണത്തില്ല അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ ഒ സി ഐ കിട്ടുക ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വേറൊരു രാജ്യത്തെ പൗരനായിരിക്കാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് പക്ഷേ അയാളുടെ പേരൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അച്ഛൻ അമേരിക്കൻ സിറ്റി
അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു എൻ ആർ ഐ എസിനെ വോട്ട് ചെയ്യണം വയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും വോട്ടിംഗ് അവകാശമുള്ള എൻ ആർ ഐ എസിന് മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ അവരുടെ അതായത് രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിലൊക്കെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് ആണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹേസി സിഗ്നൽ സൊമിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഒക്ടോബർ ഓഗസ്റ്റ് ജി എസ് ടി റവന്യൂ എസ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഈൽഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോസ് മന്ത്ലി റവന്യൂസ് ചാർട്ട് ഷോട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ലാക്ക് ക്രോ ദിസ് മാർക്സ് ദ എയ്റ്റ് സക്സസീവ് മന്ത് ഓഫ് ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ എക്സൈഡിംഗ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് ക്രോ ജി എസ് ടി കളക്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇ വേ ബിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക കോപ് ട്വന്റി സെവനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ വ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുക കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് കോപ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് വട്ട് ഈസ് ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ കീ ടേംസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക കാർബൺ നെഗറ്റീവ് വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പേജിൽ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അവര് അവിടെ ഒരു ടെമ്പിളിൽ വന്ന് കഴിയുകയാണ് ബദാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അവരുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥയും ബാധിച്ച് അവർ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ ലേറ്റ് സിക്സ്റ്റീസിലുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കൾ കടിച്ച് കയറി കൊല്ലുകയുണ്ടായി സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോട്ട് പ്ലേസ് ടു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സാഡായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചൈന നെയിംസ് ഇലവൻ സിഞ്ചിയൻ ഹൈവേ ബ്രിഡ്ജ് ആഫ്റ്റർ സ്പെയിൻ സ്ലെയിൻ ഗാൽവാൻസ് വേൾഡ് ചെയ്യസ് ഗാൽവാനിലെ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ പെട്ടാളവും ചൈനീസ് പെട്ടാളവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി സേവയെ കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇളാബൻ ഇളാബണിന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എവിടെയോ ഒരിക്കൽ വായിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇലാബണിന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെയാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പോവർട്ടി റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ഗുജറാത്ത് അഗ്നിപഥ സ്കീമിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫോഴ്സസിലേക്കുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ടൈം എൻട്രിയെ കുറിച്ച് കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കും സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയിൽ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് വൈക്കോലൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കും സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം 
സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് എങ്ങനെയാണ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നത് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിന് പക എന്തൊക്കെയാണ് പകര പകരം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ പി ഐ ഒ എൻ ആർ ഐ ഒ സി ഐ ഇവയൊക്കെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പൊല്യൂഷൻ കോപ് ട്വന്റി സെവൻ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് കൺട്രി അല്ലെ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ഒന്ന് പത്രത്തിൽ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ മധുര വൃന്ദാവൻ കോറിഡോർ അത് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രാഫ്സ് കിട്ടും പത്രം വായിക്കും ഗ്രാഫ്സ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് കണ്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളു നമുക്ക് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുക ഇന്ന് നോട്ട് എഴുതിയിട്ടേ കിടക്കാവുള്ളൂ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തീർത്ത് തീർത്ത് പോകുന്നു വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്